Haya na ushirikiano ungepiga makofi mazito zaidi. Amen. Yes. Sema amen. Say amen. amen. Tunayo furaha Yesu kutupa na fast tena leo. We so grateful that Jesus has been sehemu ya siku today. za kubarikiwa. And today the day of blessing. Tapoitika taratibu manake umeikata baraka zenyewe. This one right means like rejecting the blessings Sema of today. Sema nzito zaidi. Say a very heavy amen. Yes. Leo ni siku ya 15 ya mwezi wa pili. Today is the 15th of February. Amen. Zile siku za upako wa alpha, the 15 days of Alpha, we have finished them. And we're starting the 15 days of Omega. Omega. Osiku of Omega. Omega. To come today. Today. And tomorrow we will to And tomorrow we will be 16. So we are starting the 15 days of Omega. Omega. Of the anointing of Omega. Yes. The anointing to finish Awa the month. Wa Kwa hiyo kama kuna unatatizo la mwanzo so if you have a problem in the beginning, na puanza vitu wa vimaliziki, you start things and then not Leo ndo siku ya mwisho ya ule upako wa kuanza. Today is the last day Avina, of yes. starting. Chochote ambacho umewai kukianza kikafa Everything leo itakuwa mwisho wake. Amina baba. Na na muru yesu wa kupengufu za kuanza na kumaliza. May I declare that God has the power to start and finish. Weo kuna vitu ambave leo lazima vimalizike kwenye maisha. There are things that are going to be completed in your life today. Awa ongei ya mina ya kutosha. So mole tufupi ili na kichwa kinacho sema mimi ndi minuru ya ulimwengu. Amen. Sema ameni na ubarikiwe sana. I am the last of them of the world. Sura ya nane na mstari wa kuminambili tutasoma pale. The book of John chapter. Na matayo sura ile ya tano na mstari wa kuminane pia tusoma. Nasoma nilo buwana kutika kitabu chayona sura ya nane na mstari wa kuminambili nasoma kwa jana. The book of John chapter eight verse four. Basi yesu wakawambia tena akasema. Dio. Mimi ndi minuru ya ulimwengu. Ehe. Yeye ya nifuatai hata kuenda gizani kamwe. Bali ya takuwa na nuru ya uzima. Mstari unawafata. Kitabu chamathayo sura tano mstari wa kuminane. Nasoma kwa jina la Yesu. Mm. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji wa uwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Matthew chapter Soma 5 verse 14. Soma vizuri kwa meza maneno. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wewe au sisi. Ninyi. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wewe au sisi. Wote. Wewe ndo unaye tuseme. Somea unatuambia sisi ya uwewe. Ninyi. Soma kama ilivu andikwa. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji awezi kustirika. Ndiyo. Ukiwa juu ya mlima. Ndiyo. Wala watu awashita na kuiweka chini ya pishi. Ndiyo. Bari juu ya kiago. Ehe. Nayo iangaza hote waliyomo nyumbani Hivyo hivyo nulu yenu na iangaze mbele ya watu Wapate kuyaona matendo yenu mema Wamtukuze baba yenu alie mbinguni Wana Yesu Kristo atukuze sana Amen Watu wengi sana Most people Wame shindwa kunga duniani They have failed to shine the world Kwa sababu wame poteza mungao Amba undiyo asili ya nuru yetu Amen Amina kidogo haiwezi kusaidia na jamba Amina Sema ameni kubwa kabisa na Yesu Amina Mahandiko matakatifu ya na mutazi ya mungu wetu kwa mba yeye ndiye nuru. Amen. Waraka wa Yowana wa kwanza sura ile atano na msari wa kuminane. Tusome pale. The first book of John chapter. Waraka wa Yowana wa kwanza sura ya tano. Waraka wa kwanza sura ya kwanza na msari wa tano. Soma. 
the first Amen. book of John, John chapter 1 Yesu. verse 1 mm. na hii ndio habari tuliyoisikia kwake ehe na kuyubiri kwenu ndio ya kwamba Mungu ni nuru Mungu ni nini ni nuru God is Mungu light. ni nuru Amen God is light Sema amina nzito sana na utabarikiwa. Amina. Mungu baba. Amen. Maana yake neno baba. Yes, Biblia. Biblically. Ni chanzo. It is the au mwanzo. Amen. Au asili. Amina. Au msingi. Amen. Hawaongei. Amen. Sema amen na barikiwe sana. Sema amina. Mtoto atamuita mtu baba yake. Amina. Kwa sababu yeye ndio sosi. Ya ye kuwepo. Ye ndiye mwanzo wa ye kuwepo. Amina. Sema amen na barikiwe sana. Amina. Kwa hiyo tunapomuita Mungu Baba tunamuonge tunamuita ni mwanzo au asili yetu. Amina Baba. Aongee sasa kuna shida. Barikiwe sana. Sema amina nzito zaidi. Amina. Ungechapa na makofi ambao ni makubwa yangekusaidia. Amen. Neno mwanzo. Manake ni Mungu. Amen. It means God. Baba. Amen. Asili. Dio. The souls. Tokea mwanzo. Since Amen. the beginning. Mungu alipo ziumba mbingu na nchi. Dio. Cha kwanza alicho kiumba. Amen. Ilikuwa ni nuru. It was light. Amen. Nuru ilifanyika kabla ya mwanadamu. Kwa nini? Yeye aligundua ya kwamba shetani alikuanguka. Alijitengenezea kichaka cha giza. Na ya kwamba watu wote duniani wanaozaliwa kwa sura na mfano wa Mungu ni wawakilishi wa Mungu duniani. Amina na watakapopita kwenye mchakato wa miezi tisa wa kuzaliwa watakapozaliwa wanaweza giza likawafunika wakashindwa kujitambua chanzo chao walikotokea wakaona mwanzo ni baba yao kumbe kuna baba mwingine asiyeonekana ambaye katika yeye ubaba wote unatajwa amina yes Mungu akayaona haya ndio ndio maana kabla ya mambo yote Ebe. akasema iwe nuru Ebe. nuru ni utambulisho amina ni mwanga unaokujulisha kusudi la Mungu kwenye maisha yako Ebe. na we mwenyewe unajitambua amina unapoishi unachua uhai wako huko mikononi mwa Mungu kwa sababu kuna jambo amekukusudia hapa duniani na hakuna atakayekuua kabla hilo kusudi alijatimia amina baba yes Wanaongea kwa uvivu sana ni kama wananiloga. Amen. Sema ameni na ubarikiwe sana. Amina. Makabila 128 ya Tanzania. Amen. Asili yao. Ya kibinadamu. Amina. Ni mizimu. Amen. Ndiyo ibada zao ndio dini zao za asili amina ndiyo madhabahu zao amina ndiyo kafara zao ndiyo mikataba yao amina ndiyo maisha yao amen ndiyo maana kila mtu akifa asema munipeleke kwetu amina kupeleka kwenu manake kukukabizisha kwa mizimu yenu Amen. Mungu anapokuchukulia siku ya kufa ndio hapo hapo njia yako ya kuondokea amina 
Hiki kimwili kinahitaji wataalamu. Amen. Waliovuviwa utukufu na Mungu. Amen. Wakapewa macho ya kuziona siri za shetani. Ndio. Ndio wakufichie hiki kimwili. Amina. Kwa sababu shetani alipolaaniwa, ndio aliambiwa mavumbi yatakuwa chakula chako. Amen. Na mavumbi ilikuwa ni laana ya mwanadamu. Amina. Mungu alimlaa ni adamu akamwambia mavumbini ulitoka okay. na mavumbini utarudi amina unapoitika taratibu manake unaloga amina kia jirani mwambie acha kuloga sema amina na ubarikiwe sana amina alipomwambia adamu asema utakuwa mavumbi amen ndio maana amen wachawi wanakula nyama za watu amina ayubu anasema amen ulimeza mali ndio nawe utayatapika amen kwa sababu bwana atakayatoa katika tumbo lako amen alianza kufunuliwa nguvu za ufufuo amen ambazo tumbo la kuzimu ndio litawatapika wote nilio watafuna amina litawatapika wote nilio wameza wote na yesu akiisha kuimaliza ile kazi amen. akasema enendeni mukaweke mukafufue wafu amina ponyeni wagonjwa amina mumepewa bure toeni bure leo ukisikia kuani Musa amefufua oh watakuwa napanga ehe wewe mwenyewe Yesu una uhakika naye wewe ni waje anamu ya mambo ya roni utayajuaje uwezo kayajua mambo ya ya, ya ufalme wa Mungu ni siri amen Yesu alipokuwa na wanafunzi wake amen kati ya mambo aliyokuwa na ya waombea ndio ni kufunuliwa akili zao wajue maandiko amina wajue kwamba kinachotokea ni kile kilishaandikwa na manabii amen Yesu alikuwa ni matokeo ya unabii amen uliotolewa na manabii zamani amina bikira atachukua mimba Dio. atazaa mtoto ndio naye ataitwa jina lake Yesu Emmanuel ambaye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao na matatizo ya amen Yesu alipogundua wanafunzi wamesha funuliwa mambo ya ufalme wa Mungu alishangilia katika roho. Amen. Akasema na kushukuru baba wa mbingu na nchi Dio. kwa kuwa haya mambo umewaficha wenye hekima wote na akili. Ukawafunulia watoto wachanga. Amina. Mtu anayekubishia mambo Mungu anayafanya Amen. usishindane naye Amina Mungu amemficha hayo mambo lakini wewe Dio. mtoto mchanga uliozaliwa mara ya pili Dio. Mungu ameamua kuyafunua kwako Amin. Tembelea watu watatu waambie umebarikiwa kufunuliwa siri za ufalme wa Mungu Yes Mara nyingi hata wanafunzi Yesu Amen. aliwaambia Amina alipowabadilikia sura Dio aliwaambia msimwambie mtu yoyote Amen. iwe siri yenu Amina kuna mambo aliyaruhusu yaongelewe Dio kuna mambo alikataa yasizungumzwe Amina kati ya manabii wengi waliochinjwa Amen. ni kwa sababu ya kutoa siri za watu Amina wanapotabiri kuhusu kiongozi wa nchi ndio na siri kawa peupe nchi nzima amen ndicho hata Yohana mbatizaji kilimfanya akakatwa kichwa amina ndio maana unaona unapopewa masikio ya rohoni au macho ya rohoni ndio kinachotokea amen 
ni Mungu anakuangazia mambo yaliyojificha katika giza. Amen. Wewe unakuwa unayaona aidha kwa ndoto, amina, au kwa ufunuo, amen, au kwa maono, amina. Sasa ukishayaona, eh, lazima upate karama ya maarifa, amen, na karama ya hekima. Ndio namna ya kuyawakilisha maono yako, amen. La sivyo utainua taharuki, amina. La sivyo utainua vita. Amen. La sivyo unaweza ukakatwa kichwa. Ndio. Hapa Tanzania kuna watu wengi wa ni Freemason. Amen. Lakini uwezi kuona nabii yote akiwataja. Amen. Kwa sababu wana nguvu. Amina. Wana nguvu ya kitaifa amen wana nguvu ya kisiasa amen wana nguvu katika kila eneo amen kwa hiyo kiwataja wanaweza wakatuma makundi wakaja kukuchinja amen au wakafanya jambo lolote amen wakakutengenezea maskendo na we uonekane asema una propaganda amen Usizani asema manabia waoni watu wabaya walioko kwenye taifa hili. Amen. Wanawaona. Amina. Lakini hawa watu wana mizizi mikubwa. Amen. Unapowatamka na kuwataja, ndio wanaweza na wewe wakakutengenezea picha kama ni mwanaume unaingiliwa na mwanaume mwingine. Amen. Ukaanza kusambazwa kwenye mitandao. Ujamaa na tabiri kumbe ndo vile. Kumbe wanakutengenezea tukio. Amen. Ili wakushushe nguvu katika jamii. Ndio. Hata wakushushe hata wakuti, wakusemea mabaya Mungu anapokuambia jambo usiache kunisema Amen. anasema yasemwayo gizani yaongee nuruni unapiga kidele taratibu lazima watakuwa wamekubana ongeza kelele ambayo ni kubwa zaidi Ungechapa na vigeregere ambavyo ni vizito kabisa Piga na amina ambayo ni ya kutosha zaidi Amina Yesu anajitambulisha Amen Ya kwamba mimi ndiye ndimi nuru Amina Ya uzima Amen Yoyote anifuatae Dio Hawezi kwa kamwe kwenda katika giza amina nuru manake nini asili ya mwanga amen ta amina wakati baba wa taifa alipopata uhuru amen Jambo la kwanza alilolifanya ni kuwasha mwenge. Amen. Mwenge ule ulikuwa ni una alama mbili. Amen. Alama ya kwanza ilikuwa ni kufichua mambo yaliyoko gizani. Amen. Yapate kuwa nuruni kwamba tumepata uhuru yes. lakini wale mabepari wana watu wao na wenyewe wamebaki humu walishakula vya kwao walisha hapa kufa na kupona Amina. kwa hiyo bado wataendelea kujificha miongoni mwenu kwa hiyo ile nuru ilikuwa ni ishara ya kuwafichua Amen. ule mwenge ukipita mahali manake ile zile kampeni kwa sababu wanaozungusha ule mwenge wanakuwa ni usalama wa taifa wanapata siri zote za mtaa ule eneo yale amina zinamfikia kiongozi amen kwamba wameisha au bado kuna watu wabaya wako katikati yetu amina mwenge huu au kuanza na baba wa taifa amen hata Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri aliwasha mwenge hiyo mikono inaonesha kabisa giza limekutanda paka au furukuti kabisa ndio maana baadhi ya makanisa walitaka kumfanya 
baba wa taifa kama miongoni mwa watakatifu amen kwa nini kwa sababu alikuwa kama nabii amen na aliongea wazi alikuwa na vitabu viwili tu biblia na na azimio la arusha amen alikuwa na yote aliyokuwa anayafanya aliyasoma kwenye maandiko matakatifu amen uhuru tulio nao ndio na namna ya kuupata amen baba wa taifa hakupata kwenye hakupata kwenye kwenye mataifa njoo bwana hakupata kwenye mataifa amen aliupata kwenye maandiko matakatifu amen kwa sababu Yesu anasema amen. anasema ya kwamba Roa Bwana yuu juu yangu. Amen. Amenitia mafuta. Amen. Kuahubiri wanyenyekevu habari njema. Amen. Wafungwa kufunguliwa. Amen. Vipofu kuona, viwete kutembea. Wote sema amina. Amina. Na watumwa kutoka katika utumwa wa shetani. Amen. Na kuwa huru. Amina. Nimekuita kwa sababu ya hii kansa yako ilioko hapa. Kuna bibi na muona anatafuna nyama yako kuanzia puani. Leo leo ya kwake inaliwa. Amen. The person you see, the man of God is saying, there's a God. Naomba mniletee mafuta yangu makali. Sielewi kwa nini nafika hapa vifaa vyangu havijafika hapa hapa nani? Amen. The gentleman is see that the grandmother is eating up his nose slowly by slowly to the power of witchcraft. As you can see on screen. Ebu nyanyu kapo fata mafuta kule. Una kambele apo na tuma umeka kaka kwenye kiti. Nye ni mabos hau ni watu gani? Mina ingia hapa na simama kuanzia nimeingia hakuna kukaa wewe umekaa kama bosi na angaika hapa Hili kanisa sio mahali pa mabosi ni mahali pa kuhudumia watu wakimaliza matatizo yao warudi kwenye manyumba zao Amen Mambo ya ujinga si yataki Yes. Atujaja kupamba madhabahu tumekuja kufanya kazi nikisimama na kila mtu lazima asimame. Amen. Hautaki rudi nyumbani kwako? Yes. Karibu Fresh Spring Fellowship Ngome ya Yesu Kristo iliyopokimara tembone kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha